Tři roky krojovaná mládež z Kostic odkládala ples, až se letos konečně dočkala. První sobotu v lednu zaplnili krajky, málované mašle a další krojová nádhera tamní Sokolovnu a příchozí si užili zábavu s dechovou hudbou Gloria, která vyhrávala valčíky, polky i skočné a potěšila tím nejednoho milovníka dechovky. chtěla přivítat na krojovém plese v Kosticích, který je u nás po třech letech, protože v období covidu dvakrát se nekonal. Muziku jsme měli teda objednanou tři roky, to bylo nejdelší doba, jakou máme, protože se snažíme tady mít po každé jinou muziku. A ještě tady máme takovou jednu perličku, máme tady nové stárky, bratry a ještě jsou dvojčata. Hned v úvodu chasa plesající uvítala moravskou besedou, na kterou si museli vypůjčit pár děvčat z okolních obcí. Kolik je vás dneska krojovaný? Všichni jsme tady krojovaní, všichni. Já jsem to ještě nestihl spočítat, ale minimálně tady máme tři kolečka, každé kolečko tvoří čtyři páry, takže minimálně 12 krojových párů tady máme. A jaký je dneska program vůbec toho plesu? Vlastně celý ples se zahájí před tančením besedy. A jaká beseda to bude? Moravská beseda kterou nacvičujeme spolu s Chasou už měsíc dopředu. Je to teda všechno zapříčeněno tím, že máme hodně mladých, kteří to nikdy netancovali a bylo to kapánek těžší to s nimi nacvičit, ale všechno se povedlo, všechno se zdárně nacvičilo a myslím si, že to všechno dobře dopadne. A další program je jaký? Po besedě bude následovat prodej tomboly. Máme malou tombolu, máme velkou tombolu. Po tombole bude nástup všech krojovaných. To je nás domácích, plus všichni přespolní, kteří tady dojedou za námi. Zaberbujeme si spolu všichni kluci a následně bude v 11 hodin vyhlášené solo a po sole bude výdej tomboli o půlnoci zhruba. Tombola čekala na návštěvníky na galerii a ani po dvou letech bez plesu nesklamala. V malé tombole, kterou si mohli lidé koupit už za 5 korun, je potěšilo více než 300 cen od vína přes nejrůznější dárkové poukazy, kosmetiku či drobnou elektroniku až potvarůšky. Té velké pak dominovala z brusu nová chytrá televize, poukaz na pobyt nebo elektrická pila. Tombola je letos bohatá, máme tam různé ceny, máme tam televizi, máme tam nějaké kávovary, pobyt tam máme. Potom je tam poukázka na ledovou plochu, určitě jsou tam nějaké dorty a různé takové drobnosti, ale myslím, že každý bude rád za to, co vyhraje. Jak se vám dařilo sehnat věci do tomboli? Bylo to složité nebo už máte ověřené dárce, kteří vám darují? Vzhledem k tomu, že předcházející roky plesy nebyly, bylo to zapříčeněné dobou covidovou, tak to bylo kapku složitější, než co si vzpomínám naposledy, ale naši sponzoři nesklamali, oslovili jsme, někteří odmítli, Někteří zase dali více a cen si myslím, že máme více, než jsme dřív mývali. I když se krojovaní zpočátku trošku strachovali, jestli na ples přijde dostatek návštěvníků, nakonec se jejich obavy rozplynuly a bylo jasné, že lidé jsou po dvou ročnících bezpořádné taneční zábavy lační právě po takovémto druhu společenského vyžití. Zatím, jelikož to tady začíná, tak si myslím, že to je dobrý, myslím si, že lidí tady bude dost. Co jsem viděl, tak už nějaké přespolní asi dojeli. Já myslím, že se nám ples povede. A odkud ode však dojeli? Zatím jsem tady viděl jenom z Charvatské, Nové Vsi a z Lanžota, ale máme přislíbené další chaci, které dojedou, tak doufám, že to klapne všechno.